আজকে আমাদের যে বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং বিষয়টার গুরুত্ব সবাই বুঝতে পারবেন ছোটবেলায় শুনতাম যে বেশি কথা বললে নাকি আয়ু কমে যায় তা জানি না এটা কতটা সত্যতা তখন বুঝতাম না আমরা ভয় পেতাম কিন্তু আজকে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এরকমই একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে বেশি কথা বললে কি হয় এই বেশি কথা বললে আপনার আয়ু কমবে কিনা আমি জানি না কিন্তু বেশি কথা বললে আপনার একটা জিনিস হবে সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আগে সমস্যাটা বলি কি হয় বেশি কথা বলা মানুষ যারা সব সময় কথা না বলে থাকতে পারে না তারা একটা ভুল করে ফেলে তার জানতেই হোক তার অজান্তেই হোক ইচ্ছে করেই হোক কিংবা তার স্বভাব দোষেই হোক সে তার ঘরের কথা পরকে বলতে ভালোবাসে বট এবং যেখানেই যায় কথা না বলে থাকতে পারে না তো এরকম করতে করতে অনেক পারিবারিক জীবনের কথা অনায়াসে গড়গড় করে সকলকে বলে ফেলে তো আপনারা বলবেন এটা খুব ভালো মনের যত গুপ্ত গুপ্ত মহিলা আছে সব বাইরে বেরিয়ে পড়ে আজকের জগৎটা সবাই দেখবেন তো লক্ষ্য করে আজকে কিন্তু আমার সঙ্গে বা আপনার সঙ্গে প্রত্যেকে যারা মেশে সবার মধ্যে সেই সহজ মেলামেশার ভাবটা নেই সবসময় একটা স্বার্থ প্রতিপন্নে সুচলন বা নিজের স্বার্থটা কি করে পরিপূর্ণতা লাভ করবে তার দিকে দৃষ্টিপাত করে একটা চলন বারবার করে বলবো যে তার দিকে দৃষ্টিপাত করে একটা চলনের সূত্রপাত হয়েছে ওই জন্য দেখবেন যেখানে স্বার্থ নেই ওই একটা কথা আজকাল খুব প্রচলিত হয়েছে আউট অফ সাইট আউট অফ মাইন্ড যে দৃষ্টির অন্তরালে গাড়ি সে নাকি একদম মন থেকে অন্তরালে চলে যায় ঠিক তেমন তাকে যতক্ষণ আমার প্রয়োজনে লাগে ততক্ষণ সে আমার বন্ধু সে আমার আপনজন আর প্রয়োজন ফোড়ালেই পুরোটাই ফাঁকি তাকে আর প্রয়োজন নেই ব্রাত্য তা ঠিক এই রকম যখন একটা চলন হয় আজকে ভাবুন তো আজকে আমি যদি হর হর করে এই সমস্ত আমার ব্যক্তিগত জীবনের সব কথা বলতে শুরু করি এমন একটা সময় আসবে হয়তো তার সঙ্গে আজকে আমার সে আমার সুজন কালকে সে আমার কুজনে পরিণত হল তখন কিন্তু পাখির কুজনের মতো সে আমার দুর্বল জায়গাগুলো আমার পারিবারিক জীবনের অনেক কি বলবো যে ক্ষতগুলো রয়েছে সেগুলোর কথা কিন্তু কুজন গিয়ে বেড়াতে শুরু করবে তখন আপনার মোটেও ভালো লাগবে না তখন আরও তীব্র দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হবে আমি তাই বলবো যে বেশি কথা বললে কি হয় এই জায়গাটায় নিজেদের অনেককে এই লাগাম দেওয়াটার দরকার আছে যে এমন মানুষ আছেন যে অনেক প্রবৃদ্ধ মানুষ অনেক জ্ঞানী মানুষ অনেক বয়স্ক মানুষ কিন্তু তাও কোথায় কতটা কিভাবে কথা বলতে হয় এটা জানেন না খুব করা সত্য কথা যে এটা কতটা বলতে হবে কখন বলতে হবে কি বলা দরকার এটা তাদের শিক্ষার অভাব আছে তাই অসম্মান করা নয় কাউকে আমি বলছি যে বারবার করে আলোচনার যে বিষয় যে বেশি কথা বললে কি হয় আমি বলবো কথা বলার সময় এখন একটু সংযত থাকা উচিত এবং এই কথা বলার জন্য অনেকের ব্যক্তিত্বে প্রভাব পড়ে অনেকে একে সহজ ভেবে নেয় যে ও কোনো ব্যাপার নয় ওর মতামতের কোনো ভ্যালুই নেই সে যেহেতু হর হর করে কথা বলে সব সময় এবং এই জিনিসটা করবেন না নিজের পারিবারিক জীবনে ব্যক্তিগত জীবনে সব কথা বাইরে আমি বাইরের মানুষ যারা আমার পরিবারের মানুষ তাদের সবার কাছে সব সময় অত এক্সপ্রেস করার দরকার নেই এতে কিন্তু আপনার দুর্বল জায়গাগুলো আপনি নিজে বুঝতে না পারলেও তারা তাদের কাছে চিহ্নিত হয়ে যাচ্ছে আর তারা কিন্তু সেই চিহ্নিত অংশে আঘাত করতে কখনো ভুলবে না তাদের স্বার্থে আঘাত লাগলে তাই সেই ভুল করবেন না আমি বলবো সেই ছোটবেলায় যে কথাটা বলা হতো কথা কম বলাই ভালো না এত কথা কম বলা মানে সেই গম্ভীর হয়ে মুখ এ করে রাখা নয় যতটুকু দরকার কথা বলা এবং কথা কম বলা আর গল্প গুজব না করার মধ্যে কিন্তু সম্পর্ক নেই কোনো গল্প গুজব করা আড্ডা দেওয়া এগুলো আলাদা ব্যাপার আর কথা কম বলা সেটা আলাদা ব্যাপার আমি একটা অচেনা মানুষের সঙ্গে ট্রেন সফর করছি হুট করে তার সঙ্গে আমি আমার সব কথা বলতে শুরু করলাম ঠিক এরকম অভ্যাস আছে কিছু মানুষের আমি বলবো এই বিষয়ে সংযত হওয়া উচিত সংযত বলতে একটা মানে নিজের সতর্কতা সব দিকে জীবনের সব দিকে যদি আমরা সতর্কতাটা আজকে বজায় রাখি না দেখবেন বাইরের বিপদ আমাদেরকে অ্যাটাক করতে পারবে না তা আজকে আমরা জীবনে শান্তি পেতে চাই প্রত্যেকে স্বস্তি পেতে চাই তাহলে আমাদের কিন্তু সতর্কতা সতর্ক হয়ে থাকতেই হবে সবাই সতর্ক থাকুন চোখ কান খোলা রাখুন এই আমাদের জীবনের এবং মনের নানা বিষয় নিয়ে নানা উথাল পাথাল ঢেউ নিয়ে অনেক আলোচনা থাকবে সঙ্গে থাকুন আবারও দেখা হবে